大家好，欢迎收听《掌灯静读》。和赵柯结婚三年，他就冷落了我三年。他把妆容精致的白月光带回家，刺激我。陈鱼，你看看你，跟个黄脸婆一样。除了我，哪个男人肯要你？当晚，我留给他一份离婚协议书后，悄无声息地离开了。可一生陈宇姐姐，却让他疯了一样，满世界的找我。等他找到我时，我故意露出亲热过后的痕迹。他瞪大眼睛，不敢相信。裴燕把我搂在怀里，眉头皱成了川字。姐姐，这就是你以前看上的那个又渣又丑的老男人。赵柯又喝醉了，他兄弟打电话过来，让我接他回去。夜晚凉。我带了件男士厚外套，就着急忙慌的出门了。我打开会所大门，一个身材姣好、面容妖艳的女人坐在赵柯的腿上，给他喂酒。他和之前的女人不一样，之前的见到我这个原配出现，就吓得脸色惨白，而他眼底浮现出的都是自信和从容，丝毫没有要从他身上离开的意思。周晶。嫂子来了，还不快走！直到无序开口，他才慢慢从赵柯身上下来。知道了，这什么急？有人附和。对呀，着急什么？赵柯这副样子，他也见怪不怪了。周晶可不一样，他可是赵哥白月光呢。白月光地位可比这个正室高多了。你们小点声。给人留点面子，周晶不满地撇嘴，然后看向我，露出一个鄙夷的笑，俨然一副正式的样子。你就是陈鱼，赵柯就暂时交给你了，替我照顾好他。我咬牙切齿，我才是他的妻子。周晶鄙视的笑了一声，说实话，我自己都觉得可笑。无序圆场，嫂子你别生气，赵柯就是喝醉了。我没答话，无序帮我把赵柯架在肩膀上，像之前的无数次一样，踉踉跄跄的把他放到副驾驶。周晶也跟来了，赵柯招招手让他过去，亲了他一口，安慰道：“晶晶，明天见。”回到家，我又熟练的煮了醒酒汤，喂到赵柯嘴里。脑子里闪过刚刚的画面，心里顿时一阵痛楚。周晶，这个名字我是听过的，他是赵柯的白月光。大学期间，赵柯一直追着他跑，追了整整四年。但那时他家里出了事，公司资金链断裂，全家人从大别墅搬到了出租屋，赵柯也从公子哥变成了穷小子。周晶自然看不上他。赵柯把醒酒汤喝完，清醒过来，把我搂在怀里。鱼鱼，你知道的，我和你说过，他是我的白月光。我深吸一口气，然后呢？男人总是会爱上自己年少不得之人。我知道你爱我，不会像我一样的。等我腻了他，我就和你好好过。这三年我都没碰过你，是我不好。要不今晚他话未讲完，我就有些反胃，偏过头不看他。我生理期不行。赵柯怔了一下，冷笑着把我推开，装什么清高、无聊透顶。在结婚之前，我和赵柯相处了两年的时间。他为了让我安心，从一开始就告诉了我周晶的存在，并强烈表示他对那个拜金女没有任何感情了。我不想追究那么多，他无微不至的照顾我，甚至因为我的裙子不小心被他的烟头烫了个洞，他就把烟戒了。我对他的感情越来越深，深到对他产生了依赖，离不开他了。我想要安稳，也想要爱，我总觉得只要我再忍忍，总有一天会幸福的。可是我错了。我看着赵柯，用尽最后一丝力气，问他：“你是不是想离婚？”赵柯愣了一会儿，发出一声嗤笑：“离婚？”陈宇，我刚开始出去玩那会儿，你说了多少次离婚，不也没离？你离不开我，别演了。
出轨只有零次和无数次，可我偏偏相信浪子回头，是我放纵了赵柯，也困住了自己。第二天，我拿着签好字的离婚协议书回到家。发现门口多了一双高跟鞋，是昨天周晶脚上的那双。门内传来女人娇嗔的声音，我甚至都能想到他们打情骂俏的样子。赵柯，等下你老婆回来看到了，你就死定了。怎么会？从来不管这些，他也管不了。他太爱我了，主动权在我手里。我按下指纹开门，两个人闻声看向我，衣服散乱。我径直走向房间，想离开这个恶心的场面，却被周晶叫住：“嫂子，你不管管你老公。”赵柯像是咬着什么，有些口齿不清，别乱叫。我回头看他们吻得难舍难分。周晶假意推开赵柯：“别这样。”你老婆脸色不太好，赵柯这才望向我，黑色的眸子里满是不屑，确实脸色不好。陈鱼，你看看你，跟个黄脸婆一样，除了我，哪个男人肯要你？黄脸婆，我笑了。跟他结婚这三年，我恪守妻子的本分，也因为他婚前对我的态度，事无巨细的照顾他。没有时间打扮自己，脸色日渐发黄发青。我的憔悴因他而起，他却以此为乐。胃里翻江倒海的恶心，我跑到厕所干呕完，就回到客房关紧房门。我和赵柯已经分房睡一年了，他带女人回来，我就会主动把卧室让给他。久而久之，我就在客房睡了下来。连同我自己的物品也搬了过来。他们从客厅到卧室，我听得一清二楚。深夜，在暧昧声停下后，我拖着行李箱离开了，只留下那张签了字的离婚协议书。我买了最近一班飞机，飞往安国。嫁给赵柯后，我就成为了家庭主妇，但却悄悄地写小说，攒下了不少钱。有能力过上很长一段时间不错的生活。我的位置靠窗，可以看到万里高空之下波澜壮阔的景色。想起从前和赵柯的点点滴滴，有什么过不去的？我正哀伤着，一道开朗的男声忽然在我耳边响起：“陈宇姐。”我回头，一张年轻帅气的脸。近在咫尺，鼻梁高挺，眼睛明亮有神。我下意识往后躲。你怎么知道我的名字？他有点失望。你忘了？我是裴燕。裴燕脑中闪过一张稚嫩的脸，是我和赵柯结婚之前在公司工作见过的。和面前这张稍微成熟的脸重叠，我有些意外，说：“好巧，没认出来，不好意思。”认不出来很正常，都过去四年了，我已经二十三岁了。是啊，我都二十八了。山川河水也会日渐不同，更何况人呢？陈宇姐是去安国出差吗？裴燕继续搭话，去散心而已。你老公真好，自己工作，让老婆散心。我自嘲笑笑，没老公。离了，裴燕挑了一下眉，本以为他会道歉或者说些安慰我的话，没想到我却从他话里听出了些欣喜的意味。离了好，姐姐这么早就结婚了，都没给别人留机会。我耳尖有些发烫，怎么突然叫姐姐了？陈宇姐姐，既然这么有缘，你能不能把我加回来？你之前把我删了，我素来有亲人的习惯。抱歉，你申请吧。接下来是漫长的沉默。我听见裴燕的呼吸声渐渐加重，她似乎在紧张。终于，她开口了：“陈宇姐，那我可不可以喜欢你？”我愣了几秒，说：“你还小，你会后悔的。”她摇摇头：“不会的。你知道我有多喜欢你吗？”从第一眼见到你，我就喜欢上你了。当初要不是你有男朋友，我早就追你了。姐姐，她的目光过分炽热，
，我竟有些不敢直视。我转头看向窗外，喃喃说：“看命吧，就看看老天愿不愿意给我个机会。”下飞机后，天空突然下起了大雨，我们只得在机场附近的酒店休息。很偶像剧般的，由于大雨人多，只剩下一间大床房了。我和裴燕面面相觑，最后两个人同时将身份证递了过去。办好入住后，裴燕绅士地站在房间门口：“陈宇姐，我要不睡走廊吧？”我笑了一下，摇摇头：“这怎么能行？那万一别人误会了，你的清誉怎么办？”我都是离过婚的人了，还有什么误会不误会的？你进来睡吧。比起清誉，我更怕别人。别人说我刻薄。裴燕终于肯进门。她整理行李的期间，我去洗了个热水澡。出来时，看见裴燕正在把被雨水打湿的衣服换下，露出肌肉分明的背。我脸颊微红，轻咳一声。该你了，裴燕仿佛也不好意思看我，抱着睡袍就进去了。睡觉前，裴燕很自觉地说：“陈宇姐，我睡地上吧，可下雨天，地板又凉。”我皱了皱眉：“沙发呢？沙发太短了，我睡不了。我去吧。”我话音刚落，裴燕就地躺下了。我不能让女孩子睡沙发，女孩子。还有人把我当女孩子啊！我往旁边挪了挪，你上来睡吧。裴燕看着我，眼中多了一些说不清的情绪。她躺在我旁边，轻声耳语：“这算是机会吗？姐姐，算是机会吗？”我转过身来，与裴燕对视，她漆黑透亮的眸子里已经满是情意。我伸手搂住他的脖子，主动给予亲吻。无论这段关系中我是炮友还是女友，我都很难再次付出真心。雨势渐大，雨水打在窗户上，噼里啪啦的响，为此刻的欢愉增添了伴奏。重叠的人影在氤氲的灯光下起伏。裴燕在上面，眉头紧锁，汗水淹湿了她的头发。我咬住唇，抑制自己的冲动，不敢发出任何声音。裴燕与我贴得更紧，她撬开我的唇，用最亲密的姿势告诉我：“尽情放纵自己，姐姐。”我终于突破了心里那道防线，环上了她的后腰，指甲在她后背上留下了鲜明的痕迹。这是在禁欲多年后得到的最滋润的满足，几乎把我填满。我颤着声音喊他：“裴燕，怎么了，姐姐？”裴燕勾起唇角，轻轻撩起我的头发，缠在手上，一圈又一圈。他从未想过有一天，他的梦想也能成真。另外一边，没了陈鱼，赵柯依旧花天酒地，丝毫不知悔改。他搂着周晶，谈笑风生。有人问。赵柯，你要不要哄哄你老婆？赵柯手上的力度渐渐加大，直到周晶动了动身子，说：“你弄疼我了。”他才反应过来，冷哼一声：“离婚协议他都签好字了，还老婆？”他手微微动了动，周晶顺势躺到他怀里：“我老婆在这儿呢，要我哄她？做梦！”赵柯嘴上这样说着，可还是拿起了手机，翻看关于陈瑜的信息。那天早上发现离婚协议书之后，他马上就给他打了电话，发了消息。可陈瑜居然连夜把他的联系方式全都拉黑了，真是好大的胆子！但是赵柯依旧笃定，他迟早会回来。他当初用了两年的时间，用自己毕生的爱意打动了陈瑜，让他爱上自己，心甘情愿与他结婚，心甘情愿为他洗衣做饭。他那两年已经将全部的爱都倾注给他，陈瑜不会再在任何人身上感受到如此强烈的感情了。赵柯很清楚，陈瑜想要的是全心全意的爱。他已经给过他了，他还想要怎样呢？吴旭有些看不下去，主动给我打了电话，开了免提。
，瞬间场面安静下来。嫂嫂子，你最近怎么样？我此时正穿着比基尼在海边沐日光浴。我回，很好啊，有事吗？嫂子，别叫我嫂子了。我打断他的话，我和赵科已经离婚了。别，吴旭说的很快。赵科他想你了。赵科恶劣的盯着吴旭，好像在说：“怎么可能？”可吴旭和他那么多年兄弟，他什么德性？吴旭一眼就能看出来。赵科终于说：“再给你一次机会，闹够了就给我回来。”周晶突然发出一声尖锐的叫声。他不小心把玻璃杯打碎了，不好意思，各位，不小心的，无序的手顿了顿。嫂子，你什么时候回来？电话里面只剩沉默。没一会儿，传来了一阵海浪声，伴随着一声“陈宇姐姐，好玩吗？”包厢里如死一般的寂静，没有人敢出声。赵科眼底猩红，双手青筋暴起，仿佛有极大的怒火。把人给我找回来！赵科把身边能动用的人脉都用去找陈鱼了，找了整整半个月，全国各地都找遍了。可陈鱼就像人间蒸发一样，一点消息都没有。赵科攥紧手机，牙齿快要咬碎掉。既然国内找不到，那就去国外找。就算掘地三尺，都得把他找回来。那天晚上，一声“陈鱼姐姐”。不只是让他丢了面子，更是让他的心被藤蔓荆棘紧紧包裹，刺出心头血一般的痛。他不明白，一个依附于他、眼里都是他、能包容他一切的女人，怎么突然就真的离开了，甚至这么快就和别的男人搞在一起了？可没一会儿，他就自欺欺人的笑了。陈宇怎么可能会会爱上别的男人？他一定是在欲擒故纵。至于那个男人，就是一个路人而已。他就知道陈瑜爱他，爱到无法自拔了。从客厅到卧室，想起赵科和周晶的那天，我就开始犯恶心，把正在升腾的节奏停下了，跑去厕所呕吐。姐姐，你没事吧？裴燕站在门口，脸上是数不尽的担忧。我抽了纸巾，把嘴擦干净。没事，抱歉，扰了你的兴致。说完这句话，不仅仅是裴燕，我自己都有一瞬间的空白。在和赵科的三年里，我一直把忍字贯彻到底。在那段不平等的关系中，待的时间太长，长到我自己都认为自己就该跟在赵科身后，甚至我主动让自己处于低位。这也就导致了赵科得寸进尺，一次又一次的践踏我的尊严。如今的局面不过是我自作自受。我扯了扯嘴角，做出个我自己都没意识到的、比哭还难看的笑容。裴燕突然把我拉过去，抱在怀里，抱得很紧很紧，温热的手掌落在我的后脑，轻轻摩挲。鱼鱼，任何时候都不用觉得你错了，错的是辜负真心的人，永远不会是你。他的声音温和而有力量，莫名的，我觉得他比我想象中要更成熟。原本以为只要我们没确定恋爱关系，我就能把心埋起来，让所有人不再看见。此刻被我埋起来的那颗心，竟悄悄发了芽。我回抱住他。鱼鱼，我会一直陪你的。你愿意和我在一起吗？决定权在你手里，只要你不想，我就可以等。你把我当什么都行。我摇头，低低笑了一声。我愿意的。裴燕还在上学，但是生活费却多得离谱。自从确定了关系，每天都给我送昂贵的首饰，我只能扶额苦笑。我不需要这些，去退了吧。哪有女孩子不喜欢这些？我说，我二十八了，不是女孩子了。裴燕却像小狗在我脖梗蹭蹭。你八十二了，也是女孩子。她突然顿住，眼睛定格在我身后的电脑上。
，我恍然惊觉，猛地回过头去看。屏幕上的几个大字映入眼帘：“征服奶狗弟弟的一百零八式。”我耳尖泛起红晕，随即蔓延至脖梗处。裴燕的表情不言而喻，眼底多了些令人难以启齿的情绪。他低下头，在我耳边，声音蛊惑又勾人：“姐姐，一百零八式，你现在用到第几式了？”没想到姐姐花样这么多，可以让我多体验体验吗？那天晚上月光很亮，透过窗帘，我们尝试了前所未有的体验。事后，裴燕问我：“姐姐一直写的是这么甜的小说吗？”我波浪鼓似的摇头，把电脑拿给他翻。他一边看，一边狂笑不止。他觉得他在我心里的地位高了不少。我靠在他肩膀上，也忍不住轻笑。那一眼看过去的标题，真是舒心。重生后，我虐杀渣男老公，恶毒女配手思虑查表，于丑老公穿越回三年前，老公被我按在地上摩擦恋爱后，前夫跪地求复婚。看着这些标题，我才意识到，我早就后悔了和赵柯的婚姻，是我一直在欺骗自己。姐姐，你想不想用这部小说来拍一个复仇电视剧？裴燕指着第一部小说，我皱着眉头看她，这可以吗？这么狗血？其实改个标题就好了，内容还是挺有深意的。你听懂啊？我笑。裴燕怔了怔，说：“我家里就是开影视公司的，裴燕，裴海峰，国内最大影视公司老总。”你不会是？对，我是。裴燕开始着手处理版权购买事宜，这也将是我卖出的第一部影视版权作品。我有些兴奋。天气不错，我站在落地窗前伸懒腰，但莫名有些心慌。视线往下一瞥，有个异常眼熟的身影一晃而过。没人比我更熟悉赵柯了，可是他怎么会出现在这儿？不会来找我的吧？一定是我看错了。没多久，门铃响起，一遍又一遍，似乎遇到了生死关头的大事。裴燕此时正环着我的腰，在我的脖子上留下明显的印记。他被吵得不耐烦，带着一副臭脸去开门了。我心里已经告诉了我那是谁。门一开，赵柯明显愣住。他猛然想起那天电话里那声“陈宇姐姐”，一眼认出了裴燕。你就是陈宇的小白脸。陈宇呢？让他出来见我，让我好好教教他是怎么做女人的。真是恶心人，一副恶心样。我整理了一下衣服，把脖子上的痕迹露出来，慢慢走到门口。裴燕顺势把我搂在怀里，眉头皱成了川字。姐姐，这就是你以前看上的那个又渣又丑的老男人。赵柯攥紧了拳头，这是他暴怒的前兆。可看到我脖子上的红痕时，又瞬间放开了手。比愤怒更痛苦的是绝望。陈宇，你和他是认真的。我还没答话，裴燕就先替我说了：“鱼鱼不仅和我是认真的，和你也是认真的。”我愕然，同时和赵柯望向他：“和你离婚是认真的。”我扑哧笑出了声。他倒是把我想说的话都说了。赵柯回想和陈鱼结婚的三年，他一次都没有碰过他。陈宇倚仗着家里一向自视清高，婚前最多的也只是接吻。起初，赵柯只是为了挫挫他的锐气，让他知道家里的掌权人是谁。嫁给了他，就得听他的话，不然他连维持婚姻生理需要的事情都做不了。可谁知道，在陈家破产后，他自己愈发不可收拾。以至于陈瑜宁愿和他分房，也不愿意让他碰。尤其是再次遇到周晶之后，那可是当初他爱而不得的人，他怎么可能经得起诱惑？陈瑜怎么能不懂男人的心？他觉得自己又行了，他理所当然的指责。
陈鱼，离婚协议书我还没签，你这是婚内出轨，我讽刺一笑，你外面的女人数都数不过来吧？你有什么资格来质问我？我是男人，在外面应酬，别人都做的事我不做，那我还怎么谈生意？他语气淡淡，你应该懂我。赵科话刚说完，裴燕就把拳头挥到他脸上了。别把人和你混为一谈，你这颗人类的老鼠屎！赵科被打得偏过头去，嘴角流出一点鲜血。正想还手，我下意识站在裴燕身前挡住。赵科瞪大眼睛，不可置信地看着我：“你居然护着他！”我皱眉，然后看向裴燕：“不护着他，难道护着你？”赵科突然笑了，好像被我这一句话击溃了。他总觉得事情还有回转的余地，陈鱼心里还有他。可是陈鱼看面前这个男人的眼神，是他从来没有得到过的。含情脉脉，如春水一般温柔。他错了，却迟了。陈鱼不会再原谅他了，可他还是想试试，再试试看，能不能让陈鱼回到他身边。那起码，你回去跟你爸妈说一声。赵科低着头，声音微颤：“他们也一直在找你。”好，你请滚，我马上就关了门，再不想多看他一眼。在 M 国三个月了，也该回去了。由于要处理版权和选角事宜，裴燕跟我一起回国。我带裴燕见了我爸妈，他们拿着赵科谦好字的离婚协议书，把我骂得狗血淋头。陈鱼，你翅膀硬了，敢离婚了，还失联三个月，你是不是没有把我们放在眼里？我爸气得脸都红了。我二十八岁了。你们管不着我，还有我那是失联吗？那是你们根本没找过我。你，你看看你带回来的什么玩意儿？年纪那么小，能给你好的生活吗？叔叔，我，你闭嘴！我妈皱眉，对呀，年纪那么小，指不定还得你养活呢。赵科只不过是犯了全天下男人都会犯的错误而已，全天下男人都会犯的错误。我想不到这话会从我自己的亲生母亲嘴里说出来，我落下了泪。妈，当初爸是不是也犯了这个全天下男人都会犯的错误？你们包裹在相爱外壳里的内在已经烂透了，对吗？随着巴掌落下，我的脸火辣辣的疼。我妈气急了，你凭什么这么说？如果不是这样，哪里还有你？随后，他又劝道：“忍忍就过去了，鱼鱼，别犯傻。你结过婚了，没人会要你的。”这个男孩子长得是挺帅，但是帅不能当饭吃啊！赵科他玩腻了，就会懂得回归家庭的，像你爸一样。我嗤笑了声：“妈，我不会像你一样的。”如果我还愿意原谅赵科，那我肯定会鄙视自己一辈子。同样是女人，你应该理解我的。更何况我是你的女儿。我爸气冲冲地说：“你要是不跟赵科复婚，那就当没有我这个爸爸，一辈子别回家了。”好，我走，不回就不回，反正我对这个家已经厌倦了，没人愿意站在我这边。我刚出门，就发现赵科站在我家门口。我想旁若无人地走过，他的嗓音却响起：“刚刚你们的话，我都听到了。你宁愿离家出走，跟家人断绝关系，都不愿意和我重新在一起吗？”我牵起裴燕的手，不愿意。我现在爱的人是他。赵科整个人都散发着颓丧、失魂落魄的样子。可我一点都同情不起来。赵科过来想拉我的手，裴燕挡在我身前，说：“赵先生，体面一点。你和鱼鱼已经结束了，他现在是我的，我暂时去裴燕的某一处住宅安顿。”晚上，周晶加了我微信，给我发了一张床照。赵科一离婚，就迫不及待地找我了呢。当初他找你找的这么疯狂，我还以为他有多在意你
，没想到他说只是做给外人看的，难怪我都能找到你的电话，他却找不到。我跟他说了，施舍几百块钱给你，他说他不愿意，哈哈哈哈哈！你可真惨，狗改不了吃屎。我发了一张和裴燕的合照回击，我有小奶狗。而你只有老男人，你好像比我更惨。然后我就把他给拉黑删除了。没想到周晶那个蠢货带着赵科找上门来了，说是要找找威严。赵科一见我，眼里就透出难过，他的嗓音发哑：“鱼鱼，周晶见状，忙诉苦。赵科，他骂我，他还骂你，说你是老男人。”赵科明显生气了，拳头紧握，牙齿都快咬碎了。我往后退了一步，顺便也把想动手的裴燕拉回来。周晶翘着双手，趾高气昂：“陈鱼，怕了吧？你个贱货！赵科和我马上就要结婚。”啪，话音未落，一阵响亮的巴掌声传入耳中。周晶捂着脸。瞪大双眼，不可置信地看着赵科：“你打我？我什么时候说过要和你结婚了？”昨天晚上在床上闭嘴，赵科狠狠瞪了周晶一眼：“我爱的是陈鱼，不是你。”我说：“你别爱我，我觉得晦气。”鱼鱼，他这么小，真的陪不了你多长时间的，他到时候会嫌你年纪大。只有我，我会一直爱你的。以前是我不对，我爱你，鱼鱼。裴燕把我护在身后，老男人，你说什么呢？我命比你长，要说陪鱼鱼的时间，肯定是我比你长。我才不会嫌弃他的年龄，我只会嫌弃他以前看人的眼光。周晶坐在地上，突然哈哈大笑起来。原来小丑是我呀！啊啊啊啊！他尖叫一顿，就朝赵科扑过去，在他脸上留了个牙印。赵科承认，他主动和周晶过来，是为了有机会见到陈鱼。他打周晶，也是为了让陈鱼看到他的决心。他为了他，可以不要周晶的，他连他的白月光都可以不要的。我和裴燕静静地看着写出好戏，看着这对贱人狗咬狗。陈鱼，你看，他指着坐在地上的周晶，我可以不要他的。我们复婚好不好？我爱你，陈鱼。胃里翻江倒海，我从未见过如此厚颜无耻之人，打着爱我的旗号对女人动手。离婚了就别他妈假装深情，草，滚！这是我第一次说脏话，面对肮脏的人，文明是没用的。文明只会让他觉得我很心软，他还有机会。赵科拼命摇头，甚至快要跪了。不要，我不滚，我不，我以前怎么没发现你这么恶心呢？像一块狗皮膏药，怎么甩都甩不掉。你再不走，我只能报警处理了。赵科站起来，不经意间看见陈鱼眼里的鄙夷和嫌弃，他终于知道。不可能了，他和陈鱼永远没有可能了。他只想最后再看一眼，他就离开。可不知道什么时候，陈鱼已经关上了门。他到底是有多恨？周晶还在旁边，精神恍惚。他上前拉住赵科的手，他也没反抗。他想带着他走吧，起码身边有个伴。裴燕叹了一口气：“姐姐。”你这个前夫怎么这么让人恶心呢？我感觉我都吃不下饭了。我拍拍他的手，在他的脸颊上轻轻吻了一下。放心，他不会再来了。裴燕正重地点了头。然后那天晚上，他吃了三大碗米饭，由裴燕亲自着手处理，由我写的小说改编的电视剧，很快就开拍了。上映后，赢得了一片好评。我的知名度一下子就提升起来了，评论区被盖了几千层楼，写的太好了，我看的好爽，渣男前夫就该死。
，这种男的真是贱，这种人才应该上刀山下火海，油炸他个一万六千八百遍啊！我爸妈突然拎着东西上门拜访，态度好的不行，看到裴燕更是喜上眉梢。爸妈，你们怎么来了？你这话问的。我们是你的亲爸妈，怎么不能来了？我小声嘀咕，我没这个意思。他们根本不是来看我的，他们是来看裴燕的。从一进门，眼睛就像粘在了他身上一样。小裴呀、啊，和陈宇感情怎么样啊？裴燕也有些茫然，怎么态度突然180度大转弯了？他礼貌微笑说：“好的不行，爸妈的笑得更开心了。”好，好，好，都怪陈鱼没告诉我们你是谁，害得我们都误会了。我爸说，要是陈鱼早告诉你，你是裴总裴海峰的独子，我们怎么也不会反对你们的。对，对，对，都怪陈鱼。我冷哼一声，我就知道他们没那么好心，原来是因为觉得我攀上了更高的高枝。叔叔阿姨，不怪陈鱼，是我没跟你们讲清楚。哎哎哎！还叔叔阿姨呢？裴燕挠挠头，不好意思的叫：“爸妈，好半晌，才把这两个人伺候走了。”我窝在裴燕怀里，问他：“你怎么对我爸妈态度这么好？他们上次那样说你，裴燕只是勾了勾唇。他们可是你爸妈，我不能态度不好。”得知陈鱼的小说拍了电视剧后，赵柯立马就看了。但他是深更半夜，等周晶睡着之后才看的。作品原名为《重生后》，我虐杀渣男老公，他一集一集追，每一集的情节他都莫名觉得相似，好像在他身上发生过一样。他越看越气，连他自己都觉得这里面的男主怎么会这么渣，这么可恨。男主每次出场，弹幕都会满天飞，一眼看过去没什么好话。偶尔有一个替男主说话的弹幕，不仅被淹没了，还被问候全家。他不知不觉地带入了自己，直到现在，他才意识到自己做的事有多混账。也不怪陈鱼这么恨他，他把周晶从床上拉起来，被吵醒的周晶脾气大发。你有病啊，赵科！大半夜的不睡觉，想死啊！滚！我不想看见你了。周晶瞥见他手机里正在播放的电视剧，也认出了那是陈鱼的作品翻拍的。他醋意大发，原来你还想着那个贱人，他都快结婚了，你还想着他？周晶捞起枕头往赵科身上砸，你也是贱人，全世界都是贱人，都是因为你。要不是你，鱼鱼也不会和我离婚，都是你的错。他再也不会回到我身边了。第二天，周晶也拖着行李箱离开了。偌大的房子里，只剩赵柯一人，孤独无趣，一个说话的人都没有。偶尔无序来看看他，可也不可能一直陪在他身边。无序也有自己的生活。和裴燕一起挑婚纱的时候，吴旭打来了电话：“嫂，陈鱼，赵柯得了胃癌，情况不太好。”我一愣，这关我什么事？电话那头沉默许久。当我想挂的时候，隐约听见对面传来四个字：“新婚快乐。”裴燕扭过头来问我：“怎么了？”我微笑着，摇摇头，问我要不要买保健品。我又问：“现在保健品都进攻中年人市场了。”裴燕宠溺的捏捏我的脸：“你才不是中年人，你可是我的小女孩。”他是觉得你年纪小，好骗。裴燕为我准备了一个盛大的婚礼，是从未有过的盛大，这也是我第一次穿上婚纱。当初和赵柯结婚，只领了证，什么都没有。我挽着我爸上台。我爸脸都笑烂了，有头有脸的人物都来了，主角是他女儿，能不高兴吗？司仪开始了流程，裴燕宣誓的时候，露出了一个难以言说的表情，又想哭又想笑，嘴巴控制不住地颤抖，眼泪也落了下来。
：“鱼鱼，我以前从未想过有一天我能娶你为妻，我也从未想过我能将自己隐藏多年的爱意宣告于你。”我知道你过去经历了一段不太好的时光，以后你不用怕了，我会一直陪你，我愿意承担你所有的痛苦。如果上帝愿意给我们下辈子再相见的机会，就算千刀万剐，我也不会有任何怨言。泪水早已模糊了我的眼睛，我捂住他的嘴巴。无论是哪一辈子，相爱的人就一定会再见，兜兜转转，弯弯绕绕，相爱的人终会在一起。晚安。